A minha opinião, enquanto pesquisador e baseado no consenso científico que a gente tem hoje, é de que é, o desmatamento, sendo legal ou ilegal, ele leva a duas questões fundamentais que in, impactam negativamente a agricultura, uhum. a ponto de inviabilizar a agricultura em, dados, em alguns locais. Essa questão é muito crítica no Cerrado, as relações são diferentes no Cerrado e na Amazônia, que é a questão do aumento da temperatura e, consequentemente, o aumento da aridez do ar e a diminuição das chuvas. Vamos lançar uh, esse ano, né? inclusive ele já vai ser operacional nessa safra 23, 24, o controle de supressão autorizada do Cerrado, CSA Cerrado, que em resumo é um pacto de desmatamento ilegal zero. Eu trabalhei muitos anos no governo, inclusive no IBAMA, e o próprio IBAMA e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente declaram que não conseguem embargar nem fiscalizar 50% do desmatamento ilegal do Brasil. E nós vamos fiscalizar 100% de desmatamento ilegal. É, a questão é que as chuvas, elas começam no oceano. Uhum. O, a, a Amazônia, ela atrai, por causa das, das emissões de aerosóis, a, essa chuva, ela ganha força na Amazônia, uhum. da, por causa das correntes de ar, essa chuva bate nos Andes e vem chover no Cerrado. Uhum. E o Cerrado armazena essa água, o Cerrado é irrecuperável. Ninguém sabe como, como restaurar o Cerrado. Existem várias tentativas, uhum. mas retomar essa, essa função ecossistêmica que o Cerrado é, desempenha, o Cerrado preservado desempenha, uhum. é quase impossível na, nossa, na, no, 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 na janela de tempo que a gente precisa da solução para a crise climática. Essas questões elas precisam ser abordadas e explicadas para o produtor que tem o direito de desmatar antes que ele desmate, essas questões precisam ser apresentadas. Eu concordo plenamente com as suas colocações, inclusive no Cerrado nós temos aí 30 milhões de hectares de pastagem com aptidão agrícola, que poderiam ser disponíveis de serem utilizados com tecnologia. Né? O que precisamos é até ajudar o produtor a poder utilizar melhor essas áreas. Só nos imóveis com soja, nós temos 4 milhões e meio de hectares de excedente de reserva legal. Ou seja, o produtor tem mais vegetação que a lei exige. Na minha opinião, a única coisa que desincentivaria o produtor seria a não abrir área né, e a conservar aquele excedente de reserva legal, seria o pagamento de um custo próximo ao custo de arrendamento da terra. Hoje, no, no Mato Piba, em torno de 200, 300 dólares por hectare ano. Mas a gente precisa falar que a vegetação nativa é tão importante quanto ele fazer o plantio direto. Porque as duas, é, essas duas características da propriedade privada, elas trazem a água para o ambiente ali e trazem uma... Quando a gente vive essas ondas de calor que a gente está vendo aqui no Brasil desde setembro, que vem uma atrás da outra, elas são muito menos é, perniciosas em paisagens que tenha um mínimo de, de vegetação nativa. E um número que interessante que a gente encontrou para o Cerrado é o seguinte, numa dada paisagem, numa paisagem local, se você tem menos de 26% de vegetação nativa ali, a produtividade da soja cai drasticamente. Uhum. Isso num ano normal. A gente observou um ano de seca extrema, agora na safra 23, 24, e isso que hoje é uma anomalia de seca, é, no futuro vai ser a, o, o normal. O Brasil usa 32% do seu território para a agropecuária, uh, mas isso uh, nos credencia como a terceira potência agrícola do mundo. Eu entendo também que o Brasil uh, é a maior potência ambiental do mundo. Por quê? Porque nós temos uh, 536 milhões de hectares de vegetação nativa. Eu só conheço um país no mundo que tem mais uh, vegetação nativa que o Brasil, que é a Rússia hoje em torno de quase 700 milhões de hectares. Mas quando você olha para a floresta? Mas a Rússia, exatamente, você adivinhou o que eu ia falar. São é, florestas temperadas, basicamente coníferas, pinos, com uma baixíssima biodiversidade, e é por isso que o Brasil, eu entendo que pela biodiversidade, pela área, é a maior uh, potência ambiental do mundo. Nisso não tira nenhum mérito de tudo que você falou, muito pelo contrário. Nós, como estamos na vanguarda, temos que continuar uh, sendo a maior potência agrícola, talvez, daqui a alguns anos, mas também sendo a maior potência ambiental. Não há e, e nenhuma aí, discrepância em relação a isso. E o interessante é que as coisas andam juntas, isso, né? O Brasil é uma potência é. agrícola porque é uma potência ambiental. Perfeito, perfeito. Agora, como convencer individualmente os produtores? Porque você deu argumentos científicos, técnicos, que seria facilmente compreendido pelo coletivo. Agora, a gente tem que convencer individualmente o produtor que acha que a fazenda dele, quem manda é ele. E... Uh, yeah. outro, yeah. e outro desafio é hoje, por incrível que pareça 
muitos produtores rurais não veem a, a, a relevância do, do cerrado, né? porque a princípio quem olha, né? você não é igual a mata nativa da Amazônia, da Mata Atlântica, algo exuberante. Uma solução, talvez, que você falou, né? a gente convence o coletivo, mas precisa também convencer, conversar com o individual, é de mostrar para o produtor, você produz... Tanto, você já sabe que você produz tantas sacas de soja, você produziu esse ano tantas sacas de soja, mas você também produziu tantos metros cúbicos de água uhum. e, tanto, e você sequestrou tanto de carbono. Uma outra questão importante é, que você pontuou é a questão da área de pastagem degradada no cerrado. Uhum. Também é uma área em que a gente pode trabalhar com os PRAs na implantação dessas, para a gente recuperar essas áreas. Aquilo que não tem aptidão para virar vegetação nativa de novo, uhum. bora colocar isso para tentar ver se com técnicas de agricultura regenerativa a gente consegue produzir nessas áreas de volta. A gente viu que 28% das fazendas do Mato Piba, do Goiás e do Mato Grosso já saíram fora do ideal climático para agricultura. Uhum. Isso quer dizer que essas fazendas estão improdutivas? Não. Isso uhum. quer dizer que elas estão mais suscetíveis à quebra de safra. Se a gente não fizer nada, 50% dessas fazendas vão estar fora do ideal climático até 2030. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu uh, estive na IBA. A IBA hoje é a segunda maior associação de produtores do Brasil, uhum. né? que fica ali no oeste da Bahia, Associação de Agricultores Irrigantes. E lá na IBA eles mostraram para mim a curva isométrica, que é aquela curva de precipitação pluviométrica, dos últimos 40 anos no oeste da Bahia. E eu achei muito interessante essas curvas isométricas, porque de 5 anos, de 5 em 5 anos você tem uma tendência de seca e uma tendência de chuva. Né? É, é, é até bem regular, né? É, só que daqui para frente, eu entendo que talvez não siga mais essa sequência. Né? As mudanças climáticas possam, podem até alterar o que a gente tem visto aí nas últimas quatro décadas. Você confirma isso? Não? O clima é cíclico. Se a gente olhar os dados climáticos históricos, você vai ver isso não só em chuva, você vai ver em precipitação, você vai ver em várias coisas. Que, que quando a gente olha em períodos mai, menores que 10 anos, você vai ver esse ciclo. Uhum. Agora, quando a gente olha é, as séries de décadas ou a cada 30 anos, você vê a, as tendências gerais, que, que são essas tendências gerais que nos preocupam enquanto pesquisadores de clima, de ecologia e de futuro da agricultura, são essas tendências que preocupam a gente. Você me faz assim, um, uh, perceber que nós poderíamos incluir no, no, no Agro Plus, tanto nas orientações que a gente faz teóricas em sala de aula, né, normalmente nos sindicatos rurais ou até nas próprias fazendas, é, mas essa capacitação de conhecimento técnico científico uh, do que está ocorrendo de mudanças climáticas no mundo e também é, eu entendo que uh, fazendo essa capacitação não só em sala de aula, mas no campo, na fazenda, dentro da porteira, pode ser que individualmente a gente sensibilize muitos produtores e mude essa cultura. Né? Quando a gente fala da questão do desmatamento legal, é, é uma questão super sensível, você sabe uhum. disso, tem gente que tem alergia a, essa, a, essa, a esse debate, uhum. é, e eu entendo totalmente a alergia a esse debate, eu sou filha de produtor rural, e uhum. eu sei, é, eu tenho essa conversa dentro de casa, com os meus primos, com meu pai, com todo mundo, e, mas a gente precisa falar da importância, então, ao se tomar a decisão de desmatar uma área que você tem direito, eu acho que você precisa entender é, do que você está abrindo mão.